哈喽，大家好，我是于野。北方的这个温差比较大，早上特别冷，中午特别暖和。今天中午呢没下雪，在上面做饭的上面东西被我吃的干干净净的了，里面啥都没有了，就连水都没有了，就剩下点调料了。看了一下时间，大概差不多有一个多月没有叫过外卖了。呃，这个月马上就要结束了嘛，咱们今天就收拾一回，在塔吊上再叫一次外卖，全是好吃的啊。看到我肚子饿的都不行了，这个酸菜鱼上次吃了，这次就不叫了，叫了个炸鸡，那就叫个炸鸡吧，可乐，鸡腿，汉堡，哎，还有一整只鸡，二十七块八毛钱，那就就叫一整只鸡吧。我也是第一次这么奢侈啊，敢叫一整只鸡，待会儿看一下是什么样子。这个太阳真好，但是显得玻璃特别脏，上面全是土。最近呢一直在塔吊下面这一块掉东西，所以呢脚下这块玻璃也要清理，要不然的话影响视线，掉东西都看不清楚。这个外卖到了啊，电话打来了，那个小哥来了。公里门口这里，因为公里里面在施工嘛，所以比较危险，没有让他进来，让工友帮忙给我挂了一下。我呢也是飘了，第一次敢叫一整只鸡了。哇，这隔这么远都一股香味儿。麻辣的，总共呢是三十二块八毛钱。这个包装呢很精致啊，主要是很香，太香了，这个味道太重了。现在呢，我们拆开看一下，这是一小盒蘸料。哇！这口水流了一地，一整只鸡。好多朋友呢都说，为什么我要在塔吊上做饭呢？叫个外卖不是挺好的吗？这一顿饭三十多块钱，我是出来上班打工的，这每顿这样都受不了，知道吧？它外面很脆的，里面的肉很嫩，真香。这个呢是番茄酱，这样蘸的也挺好吃。这个炸鸡呢看着也不小，但是吃饱一个人呢真的很难感觉。像我以前呢在塔吊上做饭呢，每顿饭成本都超不过十五块钱，在外面呢来呢就是为了上班挣钱。以后还是能省的省。好了，我是玉，我们下期见。